Founder of the, the NAPAC, uh, National, National Association of People Abused in Childhood, uh, Mr. Jose Andres Murillo, Executive Director of the Fundacion, Fundacion para la Confianza, uh, Mrs. Anne Barrett Doyle, Co Director of Bishop Accountability.org, and Monsieur Francois Deveau, President de la Parole Libérée. Um, as uh, we ask uh, usually to our speakers, to our guests, I would ask you to sign our golden book. We sign our petit livre d'or. Just, uh, voilà. Je vous remets aussi un petit, uh, un petit souvenir. Petit souvenir du club La Presse, voilà. Merci beaucoup. Uh, little souvenir. It's uh, just a publication about us with the cartooning. Uh, I'm, I'm just cartoon. wondering when our pictures are going to go up on the wall. Yeah, yeah, you, you can see in the magazine after, yeah. <laughs> it's our guests, it were our uh, speakers yeah. during our last uh, 20 years. Okay, now, Mr. Sanders, after signing the book, I will. Uh, ask you to take the floor. Just uh, a practical, you have just to push the button when you speak on the loudspeaker. Which button is that? This oh. one. Okay. Um, good afternoon and uh, welcome. Bonjour. Um, guten Tag. Is that good afternoon? Guten Abend. Um, that's the extent of my um, foreign languages, I'm afraid. Uh, in, in 2015, I met with um, Cardinal Sean O'Malley because uh, a number of people had got in touch. I was At the time, I was a member of the Papal Commission, the Pontifical Commission for the Protection of Minors. And myself and uh, one or two other members of that commission met with Cardinal O'Malley to um, ask him to politely ask the Pope to remove a certain bishop who had been appointed amongst, amongst great controversy in uh, a small town in Chile called... Uh, Asorno. Uh, Cardinal O'Malley's response was, uh, Asorno is a small place that will hardly feature on the Pope's radar. Well, it, it, it's there today. Um, I remember my response was, knowing what I knew about the, the bishop that had been appointed and, and the scandal around that whole issue, my point was that children in Asorno or any other obscure part of the world, to use the Cardinal's um, lang language, their protection was as important as a child from anywhere else in the world. So today, um, I believe, is a truly momentous and historic day. And, and again, thank you for coming. We will be as brief as possible because um, we, 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 we're grateful that we've got your attention, but you, that you are busy people and you have other places to go. So we're going to be as brief as we possibly can. Um, I'm going to simply read the first part of the ECHA mission statement, and then my colleagues to my left will read the other parts, and then other people will make some comments, particularly relating to that issue that I just mentioned of Osorno and the, the crisis in Chile. And a number of us, again, many of us who are in this room, were privileged and fortunate enough to go to Chile and uh, Peru at the time of the Pope's visit back in, was it January? That's right. And um, be, be, be very, very clear. What is happening now with the, the mass resignation of the Chilean bishops, the offer to people from Chile to go and visit, as they did with the, Vatican, with the Pope at the Vatican recently, that came around because of public pressure. 
and public pressure from people, not just the individuals here, but the amazing people of Asorno who gathered together and came to Santiago to make their feelings known to the Pope. And we know that the Pope knew what was going on. And uh, let's hope that there is a, a tiny chink of light now, that there may be some change. And before I read the, um, the, the opening piece of our mission statement, I just wanted to point out my amazing tie, which is, um, which is actually a, a, a tie with, with various countries of the, of the world. And I think it was quite apt that I happened to grab that one from the, the, the wardrobe because the abuse scandal is n in no way just a problem that is located in any one particular area. It is not a Chilean problem. It is not an Irish problem. It is not a British problem or a United States problem. It is a global issue and it needed a global response. And we saw no action. And in the five years since I met Pope Francis, I've seen very, very little real movement on tackling what I consider to be, to be the greatest scourge and the greatest threat to our children on the planet, which is the abuse of our children. And the market leaders, when it comes to institutions who harbour and protect abusers, sad to say, it is the church of my upbringing. And so the response to that has been a group of amazing people, truly amazing people, who have come together to um, bring a global and a unified voice to this issue and, and and i as i say i'm very grateful that you are here today to to listen to this message because frankly the church has got away with murder for too long and it's got to stop so i will stop but i will first of all read the beginning of our mission statement ECA stands for ending clergy abuse we are um, a global justice project the mission of ECA is to compel the Roman Catholic Church to end clerical abuse, especially child sexual abuse. Abuse covers all sorts of things. We recognize and appreciate that even people who have not suffered sexual abuse are often damaged by other forms of abuse. So when we say abuse, we mean physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, neglect, you name it, if a child suffers it, then there are lifetime consequences for that individual. And many of us, many of us, including many people here, have not spoken out about what happened to them until they were well into their adult years. Especially child sexual abuse. In order to protect children and to seek justice for victims, ECHA demands we demand the end of the church's structural mechanism that allows abuse. To define ECHA, ending clerical abuse is a worldwide organization of human rights activists who focus on children's and victims' rights, joining in common cause to compel the church. You know, we're not just asking them politely, we are telling them they've got to do this. This is to, to continue is unacceptable, to end clerical abuse, especially child sexual abuse, abuse in order to protect children and to seek effective justice for victims. ECHA demands the end of the church's structural mechanism that allows this abuse. ECHA's vision is mainly aligned with children's rights as articulated by the Convention on the Rights of the Child of which the Vatican is a signatory. In its advocacy and actions, ECHA also adheres to the principles of active non-violence. You will all be aware that the Vatican, as I just mentioned, is a signatory to the Convention of the Rights of the Child. But conveniently, and when it suits, the Vatican has claimed that they have no authority other than within the Vatican City itself. But we all know us Catholics, that the Pope is an absolute monarch and has control over his entire clerical um, empire. And so what the Pope says goes. I'm now going to hand over to my great friend, um, Jose Andres Murillo from Chile. Thank you, Peter. 
ECA acknowledges the right to live in a faith free of abuse. ECA is not aligned against the institutional church, but seeks to end the abusive attitudes and practices that place the church above the dignity of children. ECA, or ECA, recognizes the progress regarding clerical abuse in some countries, primarily due to the brave victims who have fought to raise their voices. However, there are many more places in the world, including Asia, Africa, the Caribbean, and Latin America, where victims' voices are silenced. ECA seeks to be that voice. And we're now going to, to just name three lines of actions that we expect to be doing in the, in the future, no? Fr even from now. You read. Okay. These are ECA's actions. Number one is to hold accountable the Roman Catholic Church in multiple arenas, providing data, mobilizing public opinion by judicial and legislative actions, and to end clerical abuse and to provide justice to victims. To support and empower victims by assisting them to organize and contact local and global organizations to find help and demand for justice. To hold with organizations that investigate and research about sexual clerical abuse and cover up. I think it's important to clarify too that one of our concerns is that the, all our states and, and all our countries must be engaged too in this fight against sexual abuse, sexual clerical abuse. Not only, it's not only our responsibility, it's the responsibility of, of all society. And sometimes when we are all responsible or co-responsible of, um, of this cause, we need the, the states, we need the countries engaged too. Ok, moi je vais continuer en français. Sorry Peter for my accent. <laughs> um, nous sommes là <coughs> et la, la, la première de nos, de nos actions et nous profitons de cette conférence de presse pour, pour, pour faire ici une demande euh, claire et précise au pape François lors de sa prochaine venue euh, ici même à Genève dans les prochaines semaines. Donc d'annoncer des mesures concrètes des actions concrètes et euh, de, de mettre un terme à des paroles qui ne sont pas euh, appliquées. A commencer par, par mettre en place une vraie investigation, des vraies enquêtes sur ces évêques dont on, on, on sait aujourd'hui qu'ils ont protégé euh, des prêtres euh, pédophiles. A demander aux évêques du monde entier et peu importe les lois locales dans les nations d'informer la justice quand ils sont en connaissance de faits d'agression sexuelle de prêtres dont ils ont la responsabilité, bien évidemment d'arrêter de les déplacer, mais aussi de mettre en place un tribunal pour, ju pour juger les évêques négligents selon le motu proprio delicta graviora euh, qui n'a donc aujourd'hui, on sait qu'au Vatican, il n'y a toujours pas de structure qui permet de mettre en cause ces évêques qui couvrent des faits de pédophilie. Et là, on a bien une particularité de l'institution de l'Église. La pédophilie, elle est infiltrée partout. La particularité de l'Église, c'est qu'elle protège des prêtres pédophiles. En somme, d'appliquer une vraie tolérance zéro. Voilà pour nos demandes 
pour la prochaine venue du pape. Ahora yo voy a continuar en castellano, en español. Es importante eh, la creación de esta organización. Nosotros lle llevamos, hay muchas organizaciones sobrevivientes y activistas que durante años han luchado de manera solitaria o solamente eh, reuni reuniendo algunas víctimas de manera aislada o, o llevando casos. Y hoy nos damos cuenta de que no solamente somos una asociación de víctimas o sobrevivientes, sino también so hemos, nos hemos vuelto activistas y hay muchos activistas involucrados que quieren lograr una transformación, no solo para destruir o no para destruir una institución, sino para destruir el abuso que hay en una institución en la, le, y los mecanismos que permiten el abuso en esa institución, porque sabemos que hay 150 o 200 millones de niños hoy a cargo de instituciones de la Iglesia Católica, colegios, residencias, hogares, familias católicas y ellos merecen vivir, si es que ellos quieren, una fe, un, un desarrollo espiritual libre de abuso sexual y libre de encubrimiento y libre de complicidad y libre de algo, y, y con esto voy a ir terminando, libre de lo que el Papa mismo ha llamado ahora en una, en una suerte de revelación en su, en su, en su manera de, de, de ver esto, en la manera de que en la Iglesia, donde, donde va a tener que hacerse cargo, además, la Iglesia y el Papa mismo, de las palabras que ha utilizado, una cultura del abuso y encubrimiento en la Iglesia. La pregunta, que yo creo que es un avance reconocer que aquí se trata de Imaginemos que en el 2010 decían que cuando hablábamos de abuso era una persecución en la iglesia. Y hoy día cuando hablamos de abuso dicen sí, hay una cultura de abuso y encubrimiento en la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice el, el Papa también. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo el Papa se van a hacer cargo de lo que ya ellos mismos están reconociendo? Y, y una de las maneras que probablemente sucede es que, y, y esto ha, su, ha sucedido en Chile, mi país, es que cuando hay un, un, un reconocimiento de esta manera, si no se hacen cargo, las cosas quedan en nada. Y hoy día hay una tremenda oportunidad para que nosotros, como sociedad civil organizada en un movimiento como ECA, logre poner la presión suficiente, logre difundir de manera global también lo que significa el abuso, la prevención, la justicia, la reparación y la verdad en los casos de abuso sexual clerical eh, llevados por tanto tiempo. Y es así como nos hemos juntado más de 15 países y van a ir subiendo, van a ir aumentando, porque esto es una organización global que intenta ser un, 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 hacer responsable a una organización que tiene el deber también de volverse responsable. Um, be before I introduce Anne Barrett Doyle, um, there was just one or two other very brief things I wanted to mention. One was the, the very warm welcome that the members of ECHA, all of us, have received from the various bodies that we have met with this week, primarily bodies at the United Nations, which is why we're in, in Geneva, and the very, very, very good and encouraging news that we had just a few hours ago that the incoming president of the General Assembly of the United Nations has agreed to meet with ECHA, which will happen hopefully in, during the coming year. I think that's a phenomenally uh, significant thing to have occurred and an, an acknowledgement, as indeed we've had acknowledgements all this week from people we've met with, that there is a huge need to, to do the work that we are doing. And it's my great, great pleasure to introduce somebody who is at the forefront, actually, and has been for many years, of bringing to the attention of the world the, the great scandal of the cover-ups and the abuse of, of our children. Um, I think it's over to you now, Anne. Is that, yes. is that right? Thank you. Thanks, Peter. I might uh, go stand at the podium. Um, anybody? Okay. We, we thought by way of 
il illustrating something uh, of, of, of the global nature that the very many people that have come together from throughout the world are going to obviously introduce themselves and to through through a display of their flag you will know exactly which part of the world they're from but 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 also significantly there are pictures of various uh, various clerics who will um, who, who some of you will be uh, aware of hello everyone I'm sorry I'm hiding here um, be, because uh, I am, a, I am a researcher, not a powerful activist like the other folks you see gathered here today. My name is Ann Barrett Doyle. I am a co-director of bishopaccountability.org. We are a research organization that began in 2003. We exclusively study abuse, abuse cases in the Roman Catholic Church around the world. Um, we are relied upon on everyone from survivors to prosecutors, to the uh, church itself, consults our comprehensive databases of accused clergy. Our research, and it's my honor, by the way, I'm not a member of ECHA, but I was asked to join them as an information resource this week, and I have to say it has been one of the greatest honors of my life. I have never been in the presence of so many people who are affecting change in their home countries and making children safer. Our research has found that child sexual abuse remains widespread, but suddenly, thanks to the brave victims of Chile, it is a time of hope. It is a time that Pope Francis has raised great expectations. He has said never again in his recent amazing letter to the Chilean people, he declared never again to the culture of abuse and the system of cover-up that allowed it to perpetuate. This was historic. It was the first recognition by any pope of the systemic cover-up in the Catholic Church. And then in a document he gave to Chilean bishops during their historic summit in Rome when they all offered their resignation to him, he detailed what he saw as the grave defects in their handling of abuse. He said they had minimized serious crimes, calling them moral flaws, that they had recklessly, that is the word he used, entrusted abusers with positions that gave them renewed access to children, that they ignored warning signs and incorrectly classified cases as improbable, that they delayed investigating cases or did not investigate at all, and that they destroyed documents. Now a qu pressing question emerges. Will the Pope extend this clear-eyed scrutiny that he is giving the bishops to Chile to countries around the world? Chile is not unique in the Catholic Church. It is representative of the ongoing culture of cover-up. At Bishop Cannibility, we study the abuse crisis worldwide. Our research has identified the same defective practices articulated by the Pope, by bishops and religious superiors in Argentina, Australia, Ireland, Honduras, Guam, the Philippines, India, Brazil, Bangladesh, and on and on. The most meaningful measure of the Pope's commitment to never again will be whether he systematically investigates the mishandling of abuse cases throughout the universal church. Now you'll recall that in his own mishandling of the Bishop Barros case, the Pope blamed a lack of balanced and truthful information. Um, ECA, with the help of bishopaccountability.org, would like to correct that, would like to give the Pope more balanced and more truthful information. Uh, the, the members here are now going to um, identify to you just one bishop in their country, just one, who is representative of the kind of disturbing practices that the Pope identified in his letter to the Chilean bishops. 
I will let them proceed now and, and introduce themselves. It's my honor to present to you the members of, of Ending Clerical Abuse. Who would like to be first? Mexico. El obispo Alonso Gerardo Garza, de Piedras Negras, Coahuila. El último obispo que sabemos ha encubierto sacerdotes pedrastas en nuestro país. Hay otros más, muchos más, y sigue la impunidad todavía en nuestro país. Alberto Atié, de México. George Mead, United States. This is Richard Bishop Malone of Buffalo, New York. He omitted purposefully a credibly accused priest among the accused clergy in New York. I'm Denise Buchanan, I'm from Jamaica. I met with Archbishop Kenneth Richards and the priest that raped and impregnated me. The priest actually wrote a confession and the priest is still in ministry. Donc, uh, François de Vaux de France. Euh, le cardinal Barbarin, qui a euh, pas informé la justice française au sujet d'un prêtre qui savait pédophile, qui l'a déplacé en connaissance de cause, euh, remis au contact des enfants, sans prendre mesure de la mise en péril des, des, de sa décision. Mi nombre es Adalberto Méndez, soy abogado y, y vengo de México. El cardenal Francisco Ladaria Ferrer fue acusado de encubrir pederastas en México y Francia. Actualmente es el prefecto de la eh, doctrina de la fe en el Vaticano, una muestra de que el problema es global y está en las entrañas de la Iglesia Católica. Sara Oviedo, de Ecuador ex vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU. El, el arzobispo Luis Gerardo Cabrera, que encubrió al cura Cordero en Cuenca y que actualmente se encuentra este arzobispo en Guayaquil y ha encubierto al cura Intriago en Guayaquil. Peter Isley from the United States. And this is Cardinal Timothy Dolan of the Archdiocese of New York and formerly of the Archdiocese of Milwaukee. Among other things, uh, with the help, with the permission of the Vatican, created a $60 million illegal trust in order to prevent compensating victims of clergy sexual assault in United States courts. Tim Law from the United States, Bishop Robert Cunningham from Syracuse, New York. He continues to allow children in his diocese to be endangered. Marek Lisinski from Poland. Kardinał Nicz, który wie o przenoszeniu sprawców z parafii na parafię i nic z tym nie robi. Matthias Katsch from Germany, Cardinal Reinhard Marx, Archbishop of Munich, former Bishop of Trier, mishandled cases of child sexual abuse in his responsibility and he never 
apologized or explained anything, and he's still in the Council of Cardinals of Pope Francis. Mon nom c'est Benjamin Kitobo du Zaï Congo, le RDC. Euh, et ici, les deux évêques, l'un de Colouisi, à l'époque, ils ont transféré le même prêtre qui a abusé de, des enfants au petit séminaire de Kanzenze. Ils l'ont renvoyé en Belgique. Et on a appris que quand il est, quand il est parti de la Belgique, il avait abusé en Belgique. Et de nouveau, on l'a renvoyé maintenant de l'Afrique parce qu'il a abusé des enfants. Et on l'a laissé travailler encore au Rwanda avec des orphelins. Je suis Jean-Marie Furwinger de Suisse. Pardon. <rire> Pour nous, ce qui est important, c'est que la commission qu'on a fondée, la SECAR, soit réellement indépendante de l'Église. On se bagarre avec la conférence des évêques pour que ce soit vraiment le cas. Merci. Francesco Zanardi, Italia. Malgrado il caso dell'arcivescovo, gli insabbiamenti dell'arcivescovo Mario Delpini, eh, fosse stata informata la congregazione per la dottrina della fede, Papa Francesco ha comunque proceduto a nominarlo vescovo dell'arcidiocesi più grande d'Europa, quella di Milano. Dopo la nomina, Papa Francesco eh, ha detto che Delpini era l'uomo giusto. I'll just translate this. Notwithstanding the fact that the Vatican was informed and documented on the cover-up of Delpini, Pope Francis promoted him to Archbishop of the largest diocese of Europe, Milano, commenting that Delpini was the right man for the job. I'm from Canada. My name is Evelyn Corkmas. This is Bishop Leguerrier. He worked uh, as a principal at St. Anne's Residential School in Fort Albany, Ontario, Canada. He worked there from 1945 to 1955. He died in 1976 without being prosecuted. I am uh, Liva Halsberger from Belgium. And I show you two Canadian bishops, bishops living in Canada. They're missionaries who are responsible for the cover-up of two priests who raped many Inuit children and who are fugitives of um, the Canadian justice. One escaped to France, lived, and the other in, to Belgium. Um, they lied to the victims for decades, which resulted in suicide. Arzobispo Francisco Javier Martínez, de Granada. Cuando una de las víctimas del clan de los romanones, eh, la mayor red de pederastia destapada nunca en España, escribió al Papa contándole su historia, el Papa instruyó al obispo Martínez que actuara de forma contundente. El obispo Martínez no le hizo caso y hizo lo contrario. Se negó a colaborar con la justicia y en múltiples ocasiones no entregó los archivos canónicos que le pedía el juez. Solamente cuando el juez le eh, dijo que como no los entregara iría a prisión, cedió. Los eh, curas pederastas del clan de los romanones continúan siendo sacerdotes. Miguel Hurtado, España. I'm Pete Saunders from the United Kingdom, founder of NAPAC and proud member of ECA. 
This man is the former head of the Catholic Church in Scotland, Archbishop Emeritus Mario Conti, another man of God who has made a career out of denigrating and attacking victims of these vile crimes. Catalina Venegas, de Chile. Fernando Brierley, de Chile. José Andrés Murillo, de Chile. Mi nombre es Juan Carlos Claret, de Osorno, Chile. Y nosotros queremos denunciar al obispo Juan Barros Madrid, encubridor del mayor pederasta de la iglesia chilena, protegido una, dos, tres y sucesivas veces por el Papa Francisco, quien llegó incluso a insultar a la comunidad de católicos que exigía la renuncia del obispo Juan Barros. Reconocemos que el Papa Francisco nos haya invitado a algunos de nosotros al Vaticano a conversar, a pedir perdón por lo que dijo en el avión diciendo que habíamos sido unos mentirosos. Reconocemos esa invitación. Reconocemos también que el Papa haya pedido, haya exigido la renuncia de toda la Conferencia Episcopal chilena. Reconocemos también que el Papa haya dicho que se trata de una cultura de abuso y de encubrimiento y de que los obispos chilenos cometieron actos delictivos destruyendo incluso pruebas y poniendo a sacerdotes que habían sido acusados de abuso sexual infantil a cargo de otros niños. Eso, que el mismo Papa lo reconoce, es inaceptable y ahora esperamos que acepte todas las renuncias de todos los obispos, que eso no signifique menor responsabilidad de ninguno de los obispos según su grado de culpa tanto en el abuso como en el encubrimiento, como en la pasividad incluso, el, del, an, ante, la, ante el abuso sexual infantil, esperamos también que esto sea globalizado, porque como todos han dicho, Chile es un síntoma de una epidemia mundial de abuso, donde la Iglesia ha sido un actor de encubrimiento y de abuso en lugar de lucha en contra de ello. Y reconocemos también que lo importante ahora son el aceptar estas renuncias y actuar conforme a ello. Muchas gracias. Ending clerical abuse. Ending, Ending clerical abuse. Ended now. Ended now. Ended now. Ended now. Does, does anybody have any questions for us, by the way? <laughs> Here a question. Est-ce qu'on peut demander en français? C'est à gauche, au troisième rang. Euh, D'abord, je voulais remercier le club de la presse et l'organisation et, et KSA de s'occuper de ces tragédies. Je voulais juste dire personnellement, en tant que citoyen et père de famille, accessoirement journaliste, je suis absolument indigné de voir le drapeau du Vatican ici. Et j'aurais voulu savoir, question méchante, un peu provocatrice à la délégation chilienne, 
Est-ce qu'il y a des soupçons Est-ce que le clergé de l'Opus Dei est aussi concerné au Chili Ou bien il n'y en a ni plus et moins qu'ailleurs Ensuite, si je peux encore la dernière, les délégations ont-elles entendu parler de cette commission en Suisse qui s'occupe de ces questions d'enfants malheureux maltraités avec la complicité des évêques, mais on ne voit pas vraiment de résultats. C'est cynique, hypocrite et quasiment inefficace. Je suis méchant, mais j'ai des raisons. Je crois qu'il n'y a, a, a pas grand-chose à, à répondre. On est tous à faire le, le même constat. Je... Pardon. On a besoin de la, la mobilisation de, de, de tous. Euh, et et, et c'est tout, tout l'objet de cette, de cette démarche, c'est de, de fédérer de manière internationale tous les acteurs de la lutte pour la protection de l'enfance. Et l'Opus au Chili ou sur la Suisse Et alors voilà, on va, on va laisser Jacques prendre la parole. Voilà. Vous appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Vous pouvez venir là, sinon. Comme ça, on vous verra mieux. Voilà, en tant que président du groupe SAPEC, nous avons réussi à impliquer les, les évêques pour signer un accord qui crée une commission qui est indépendante, une commission d'écoute, de conciliation, d'arbitrage et de réparation. Et c'est vrai que le, le groupe qui s'occupe de ça au niveau de, de l'Église, que les évêques ont chargé de gérer cette affaire, a demandé que les décisions de la SECAR passent par cette commission qui gère par ailleurs les autres cas qui se présentent dans les commissions ecclésiales, la SECAR étant une commission non ecclésiale. Et là, il y a un petit problème qui, qui gêne et qui fait que le comité de la SECAR a décidé de stopper pour l'instant ses travaux jusqu'à ce que les évêques prennent une décision pour rendre la SECAR totalement indépendante. Et nous en sommes là et nous avons bon espoir que cela se fasse. Une réunion est prévue le 19 mai et Monseigneur Merero, qui est quand même très actif là-dedans, que nous avons soutenu pour qu'il obtienne cette indépendance complète. Merci. Merci, Merci beaucoup. Euh, Laurent. Euh, oui, Laurent Siro de l'agence la, de presse suisse ATS. Je pose également ma, ma question en français, étant donné que c'est un élément que vous avez abordé, euh, Monsieur Deveau. Le tribunal que vous souhaiteriez euh, au sein du Vatican euh, Comment vous voyez aujourd'hui sa composition Il faudrait, j'imagine, que ce soit des, des membres qui soient extérieurs à l'Église. Or, comment concilier ça avec le droit canon Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur la, la structure que, que vous envisagez Bon, là, on rentre dans des, dans des choses qui sont très techniques et dans une opacité dont on ne maîtrise pas tout. Euh, on est notamment, enfin, moi-même, je suis engagé dans un procès canonique pour le père Préna. Euh, après plus de deux ans de recherche de trouver un avocat ecclésiastique, euh, on n'a toujours pas trouvé. On est allé jusqu'à Rome, on a demandé à Monseigneur Valdrini qui n'a toujours pas accepté de nous accompagner. En France, on estime qu'il y a quatre personnes euh, qui sont capables sur un plan canonique de répondre euh, et de défendre le, 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 un dossier de pédophilie. Euh, L'Église catholique dispose d'une justice, une justice universelle, une justice euh, qui s'applique dans, dans, dans tous les États. Le pape, donc il faut savoir que dans cette justice canonique, on peut mettre en cause un prêtre, par contre on ne peut pas mettre en cause un évêque, il est par définition euh, quelqu'un de, de bienveillant et qui ne commet pas de faute, et c'est pareil pour le pape. <rire> Donc, euh, le pape a mis en place un motu proprio, comme une mère aimante, pour euh, mettre en cause les évêques négligents. Cette demande de mise en place d'un système juridique pour mettre en cause les évêques négligents a déjà été proposée par la commission de protection des, des, des mineurs. Aujourd'hui, voilà, le, le, le pape met en place ce, ce, ce motu proprio et l'annonce comme une grande annonce, donne beaucoup d'espoir. Or, on sait que techniquement, il n'y a rien 
aucun outil qui permet de, de, de juger ces évêques euh, négligents donc, euh, euh, de deux choses l'une. Soit on, on, quand on fait une proposition comme celle-ci, il faut aller au bout de la proposition ou, 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 ou sinon il faut que lui-même, en tant que pape, prenne, prenne ses responsabilités. On a le cas Barros, on a le cas Barbarin, on a le cas Georges Pell. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de commentaire du pape au sujet de Georges Pell, qu'il a soutenu pendant trois ans, <coughs> euh, envers et contre tout. Donc, euh, donc voilà, c'est à l'Église. Euh, à partir du moment où on se dit avoir une justice, il faut qu'elle soit impartiale, il faut qu'elle soit équitable. Et, et ça n'est pas le cas. Très bien. Oui, Laurent, pour faire la présentation. Juste, juste en follow-up. Euh, mais pour être clair, est-ce qu'on peut envisager des magistrats au sein d'un tribunal interne à l'Église qui ne soient pas des cléricaux Est-ce que ça, c'est possible ou pas ah, C'est déjà le cas. Hein. Un avocat ecclésiastique n'est pas forcément un clair. La, 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 ce qu'elle prétend être la justice canonique, euh, c'est un tribunal à l'image d'un tribunal civil comme on, comme on peut... Voilà, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que l'évêque agit comme un, un, un préfet ou un procureur, il reçoit des plaintes, il décide de diligenter une enquête préliminaire, il reçoit les résultats de cette enquête, et de là, il décide lui-même, pour un de ses prêtres avec qui il entretient une relation fraternelle, de euh, lancer une procédure canonique. Donc le, le, le schéma doit être possible pour un évêque au même titre qu'un prêtre. D'ailleurs, ce qu'on a fait dans le rapport qu'on a remis à la Conférence des évêques de France, ça fait partie d'une des propositions qui ont été faites, c'est que comment un évêque peut-il engager une procédure juridique pour un homme avec qui il entretient une relation fraternelle C'est quelque chose qui, dans la justice civile et républicaine, est, est totalement inconcevable. C'est une, une des incohérences du droit canonique. On demande donc le dépaysement des, 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 des dossiers, comme c'est le cas dans la justice républicaine. Bien. Oui, Edouard Rouillet, AFP. Euh, combien de, de victimes représentez-vous au sein de, de vos associations et du coup au sein du, du réseau ECA Et euh, est-ce que ce réseau, euh, qui n'a pas ce que j'ai compris, est le premier euh, qui ait jamais existé euh, au niveau international, euh, a vocation à engager des, des procédures judiciaires et à se porter euh, partie civile dans, euh, dans des procédures euh, au niveau euh, national. Bon, et en fait, ce n'est pas la première, la première association mondiale euh, des de, de victimes. Je pense que SNAP, que vous connaissez tous, même si ça a déjà est, existé, en, spécialement aux États-Unis, et ça existe depuis longtemps, et c'est très important que ça continue à exister. Et on n'est pas exactement une association de victimes. On est une association et une organisation globale qui cherche pas seulement d'associer et des victimes aussi, mais aussi de pousser pour le changement dans, dans les espaces cléricales pour, pour, pour que l'Église arrive à garantir et garantir, garantir, garantir et, um, des espaces euh, spirituels, religieux, livres d'abus, livres d'encouvrement. Et, um, et donc, et dans la ligne d'action, on va aider et, um, à contacter des victimes et avec de, de, des associations locales pour euh, chercher ensemble et, um, toutes, toutes les possibilités pour la justice efficace. Yeah, uh, it's a very good question. It's a very good question about numbers. Sorry. Um, the, I mean, the, 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 the answer to the question is nobody really knows how many victims are out there um, in any of our countries because for every person, for every person who comes forward, every, every victim survivor who comes forward, there are many, many more who will never come forward for a whole host of understandable reasons. But there have been, uh, we have in the United Kingdom at the moment, in England and Wales, we have the biggest public inquiry that's ever been undertaken in our country looking into childhood abuse uh, and, and failings of institutions, including the Roman Catholic Church. 
and they've already come under the spotlight and they will come under the spotlight again and I don't think it's going to be very good news for them and also most of you will be aware of the Royal Commission in Australia that has identified huge numbers of abuse, abusing clergy over many years and of course um, Ireland which um, has been uh, uh, you know, a, a, f a formerly totally sort of Catholic dominated country is now the complete reverse um, because of the, 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 the scandals, uh, the cover ups and the refusal of the church to, to get its act together over there. So uh, one is too many, uh, but sadly you can add many, many zeros after the one to the, to the numbers of victims. And I don't think any of us here would necessarily say that we are representing all those victims um, but we, most of us, work for organisations that are, and certainly speaking for NAPAC, are totally overwhelmed with people coming forward. Not just clerical abuse, but all forms of abuse at the hands of all kinds of perpetrators. But my God, if, if our so-called faith organisations um, are, 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 are the least um, uh, safe place in the world for children, then, 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 then where, where are we? Um, the sad reality, of course, and I, I may as well mention it, is that um, children actually still the, 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 the place where they are in most danger is still under the roof of their own home, which is a, again a sad reality, but that is not to detract. And, um, and, and uh, good on Francis to actually acknowledge that whereas in the past church officials have tried to dodge the question by saying abuse is a bigger issue in the home than it is in the church. He's actually said now, of course, that is no longer uh, something that they can, they can say it's unacceptable because the, a church should be the safest place on earth. I would just like to, to, to add something. Um, I was invited to mo uh, one month ago to the Vatican to talk to the Pope. And there I met some people from the church incredibly engaged in the fight against abuse. And uh, they deserve uh, a recognition too, I think, because um, what we want to do is not to destroy an institution, to, but destroy the abuse and destroy the mechanisms that uh, made, have made for many years the, um, the, the abuse possible in, in their context. And and I have and we have to recognize a lot of people in the church, the Catholic, very Catholic, that want to fight against the abuse, you know, and and they deserve this recognition because we are an ally with all of them who want to fight against the abuse and the covering up of sexual abuse in the church. I'll just mention that in the United States, the U.S. bishops have admitted to uh, a cumulative total of 17,000 victims, 1950 to 2015. Um, this is considered to be a vast underreporting, but still 17,000 is a lot. At a Vatican's conference on sexual abuse in 2012, Two experts from the United States who work with the church estimated that a better number for the number of U.S. victims was 100,000, and I can give you the sources for that. I also want to mention that if you're curious about some of the bishops who were mentioned here today, you'll find a detailed summaries of many of the, these cases on bishopaccountability.org today. If you go to our homepage in the upper right-hand side, you'll see a link to our Geneva webpage, and it will explain many of the bishops who are identified here today. If you have questions about anything, uh, please just contact me. Hi, Jamie, Associated Press. Sorry about that. Um, I just wanted to know about the extent of the um, the number of bishops you mentioned, about uh, 15 or so, and the ones that were shown, of course, today, um, and priests. Could you um, tell us the extent to which you believe that this is 
underrepresented internationally how many bishops um, worldwide may be um, in question, and bishops and priests. And um, for Sir, Mr. Saunders, um, and for everyone, I guess, the other, my other question is just in terms of the, uh, the Papal Commission, how do you see um, ECA interacting with the Papal Commission, if at all? Thank you. Um, to answer your question about the number of bishops worldwide who are covering up, it is absolutely impossible to say because the degree of disclosure varies from one country to another based upon the strength of its democratic institutions. The two most powerful engines of disclosure are, one, litigation, which is sort of unique to the United States, although I know it's also happening in France and elsewhere. But in, in the United States, lawsuits by victims have been the primary driver of disclosure of records and data. So we know a lot about what's happening in the United States. Um, in other countries, the primary force of disclosure has come from national inquiries. The, the Royal Commission inquiry in Australia is unparalleled in the amount of information it has surfaced. It had the power to subpoena the most powerful officials in the Catholic Church and, and demand their data. So we have a tremendous amount of information from Australia. But in most countries in the world, the um, crisis is absolutely sealed shut. But to answer your question, we find that it is absolutely standard for bishops to not report child sexual abuse and to um, uh, protect priests. And the reason this happens is that they are playing from a, uh, they are following a playbook that is issued by the Vatican. There is an overriding mandate of secrecy in canon law, and there is, an, it, there is tremendous due process for priests, and there is a lack of zero tolerance. There is no rule in the universal Catholic Church that requires a bishop to remove a sexual abuser from ministry. I cannot underline that enough. It is such a misunderstanding. Pope Francis has repeatedly invoked zero tolerance as a slogan, knowing full well that no such law exists in the <coughs> universal church. It exists in the United States, where the bishops had to pressure the Vatican in 2002 when they were under excruciating public pressure. They insisted that the Vatican let them put in a rule that said if a priest is found guilty of even one act of sexual abuse, he shall be removed permanently from ministry everywhere else in the world, as far as we can tell, maybe with the exception of some diocese in Ireland, um, we see that bishops still have tremendous amount of discretion if they think a priest has repented and is no longer a cause for scandal, he is allowed to uh, stay in ministry even if they know he has abused a child. Well, I, I, as far as the number of abusive priests, the, 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 the most reliable estimates are between 7 and 10 percent are abusing children. But it's, when it comes to bishops, it's a far, uh, who are enabling sexual abuse or co concealing it, it is a far higher percentage. I don't want to put a number to it, but it is, um, you know, certainly over half. I'll put, uh, here's one hard number. Uh, a newspaper in the United States, the Dallas Morning News, did a comprehensive survey of bishops in 2002 and found that two-thirds of the active bishops had uh, mishandled sexual abuses in the United States. Not one of them has gone to jail for covering up. Not one of them lost a day of pay for covering up. Um, as a matter of fact, in the worldwide church, in two weeks we're going to find out in Australia if an archbishop is finally going to jail for failing to report. If he does, it will be the first time a bishop has spent a day in prison for enabling the sexual abuse of a child. To uh, answer the question about the Pontifical Commission, it's a, again, very, very good and uh, appropriate question. Um, I think if the Pope uh, did the right thing, he would sweep away, he would sweep aside the Papal Commission and invite Ecker to do the job instead. That's the short and that's the obvious and the simple uh, answer. The, the, the reality is that the people who were on that commission, including myself, who dared to challenge, who dared to ask for openness and transparency, were sidelined or in my case actually told to take a leave of absence. 
Um, the other people on the commission who I was aware, I was there a couple of years, the other people, I, well, maybe a less than a couple of years thinking about it, but I got to know some of them, and some of them were prepared to speak out. I note that none of those are still on the commission, but there are new members of the commission, and I happen to know for a fact that one or two of those new members are people who are certainly not going to challenge the church over this issue. So for me, the Pontifical Commission for the Protection of Minors is a waste of time. It should cease and desist, and uh, Francis should get on the phone to our board here at ECA and, 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 and really get things moving, because it would happen. Well, Je voulais vous remercier pour vos paroles. Pour moi, c'est plus facile, même si je suis un ancien de la société de presse. Quand j'étais à l'ouest de Lahore, au Pakistan, au, au sud de Rawalpindi, au nord de Karachi, il y avait des madrassas, des madrassas monstrueuses dans lesquelles les gens des campagnes envoyaient leurs garçons. Il y a une sorte de systémation des abus sexuels, de pédérastie dans les madrassas musulmanes. C'est quelque chose qui me touche profondément, qui me fait mal. Et je me dis, est-ce que ça rentre aussi dans les euh, clergés abuseurs ou bien vous n'avez pas assez de données sur la question Mais j'ai vécu dans d'autres pays, en Iran en Afghanistan, euh, je vivais aussi au Sri Lanka. Il y avait les fameux ennuis que faisaient les soi-disant pacifistes bouddhistes à l'égard des Tamouls. Ça passait aussi par les abus sexuels sur les garçons dans les monastères. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que plusieurs d'entre nous et nous travaillons dans, dans des associations qui, qui luttent contre l'abus sexuel dans, dans, dans tous les domaines. Et, mais ECA et Ending Clerical Abuse est, est centré sur l'abus sexuel dans l'Église catholique et romaine catholique. L'abus sexuel Oui, d'abord, principalement, c'est l'abus la, la, sexuel des enfants et dans les contextes euh, de catholiques. Non ça veut dire que, que, que ça, 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 ça c'est la pointe. Non mais mais c'est vrai que peut-être dans un futur, mais, mais, mais c'est difficile à dire, qu'on on, on espère aussi euh, que, que notre, notre conseil peut euh, et, ad, soit, et, oui, être élargi dans des autres communautés religieuses qui sont toujours beaucoup euh, et vulnérables pour le, les enfants aussi, les gens euh, ouvertes. Non? Can, I, can, I, can I add something to that? And the, the other, th yeah. So we, we are all concerned equally about abuse that occurs anywhere, uh, and whatever the religious, faith, etc. institution. What one of the one of the things that makes the Catholic Church unique is that not only does it have a global reach. It also have its, has its, uh, uniquely, as I say, has its own city-state with its own uh, monarch, with its own pontiff, the Pope. Um, so it's, it's actually in a unique position to do more, probably, than any of the other religious institutions that have been mentioned. But for us as survivors and people working in this world, uh, the protection of all children is, 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 is paramount. Um, realistically, What can we achieve? We have to take one step at a time. And, um, you know, the, the, the Catholic Church is under the spotlight quite rightly now, but I don't think any of us would, uh, would, would hesitate to turn our energies to any other institution where children are in danger. Oui, bonjour. Oui. Euh, moi, j'ai une question. Euh, vous parlez des évêques et du pape. Mais sur la sexualité, il y a tout, on connaît les jeunes et tout ça, des écoles, on connaît tout là-dessus. Mais pourquoi dans les évêques et le pacte, ils ne sont pas jugés comme les gens qui ont fait la sexualité sur les enfants mineurs à l'école ou à l'extérieur Pourquoi les papes et les évêques ne sont pas jugés la même chose que tout le monde Et euh, en quelle année est créé le ESCA, s'il vous plaît Merci. Euh, ECA euh, est créé... Euh L'initiative date de janvier dernier et elle, elle prend forme euh, réellement euh, 
Elle avait déjà pris forme en janvier et on avait défini ce, ce séminaire et elle prend forme réellement euh, au cours de ce séminaire qu'on est en train de faire cette semaine à, à Genève. Euh, pour votre question précédente, euh, bon, le, le, quand on fait un recours juridique, on le fait devant un tribunal, une nation. Euh, euh, là, en l'occurrence, le pape n'a violé personne, qu'on le sache. Euh, pour mettre en cause, il faut, on, on fait appel à une loi sur la nécessité d'informer les services judiciaires. La, la, la loi sur, sur une agression sexuelle ou sur un viol n'est pas du tout la même dans un pays ou un autre. Et même en Occident, en, en, ici en Suisse, euh, un viol n'est pas du tout considéré de la même manière que ce qu'il est en France. C'est déjà compliqué sur un cas qui est, qui est aussi évident que celui d'un viol. Sur la non-dénonciation, c'est encore plus compliqué. Euh, Nous-mêmes, en France, on, on, on est dans notre cours en train de... On a en tout cas l'ambition de faire bouger la prescription sur la nécessité d'informer les services judiciaires en euh, repositionnant la nature du, dé, du, du délit. On considère que c'est un délit continu alors que le parquet a considéré que c'était un délit instantané. Et ça, ça fait modifier le départ de la prescription. Donc, c'est des questions de droit qui sont très, très techniques. Euh, et, et il faut pour ça avoir un certain nombre de preuves. Le Vatican entretient une opacité. Donc, la mise en cause, pour mettre en cause le pape, il faut avoir la certitude qu'il soit informé. On lui envoie des courriers, il n'a jamais répondu à personne. Le seul à qui il a répondu jusqu'à maintenant, c'était euh, José. La... C'est le grand vainqueur de l'équipe. Enfin, ici, il y a Peter aussi qui a eu. Mais euh, donc, euh, donc euh, quand on peut, on le fait dans nos pays. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment le recours judiciaire contre le cardinal Barbarin. Après, je ne je, 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 je pense pas que, par exemple, la justice euh, du Chili permette de mettre en cause, par exemple, l'évêque Barros. Aujourd'hui, c'est encore prématuré. Donc, il y a aussi, dans le projet de ECA, une activité de lobby qui va forcément avec auprès des différentes nations et des différents gouvernements. Mais la première des démarches, c'est de demander une responsabilité morale à l'institution catholique parce qu'elle est universelle et elle, elle, elle intervient de manière universelle. Je commence. Euh, question assez concrète. Est-ce que vous avez une organisation, c'est-à-dire que vous êtes quatre ou cinq autour de la table, est-ce qu'il y a un président, un secrétaire, etc. Et quelles sont les actions les plus concrètes que vous allez engager C'est-à-dire que je vois qu'il y, y a un site internet déjà prêt. Est-ce que la première urgence, c'est d'essayer de créer un, un tribunal au Vatican Est-ce qu'il y a d'autres urgences et d'autres priorités et d'autres actions très concrètes On est déjà organisé, on, on, on a créé un, un conseil d'administration qui est composé par cinq personnes, cinq membres qui sont euh, Tim Lowe et Denis Buchanan, et, et Sara Oviedo, from, from Ecuador, et, Mathias Katch, from, from Germany. Un, et moi-même. <rire> on n'a pas et encore le, 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 la dynamique d'avoir un, un président, un secrétaire, un vice-président. On, on, on est, une, on, on est un, un conseil d'administration euh, collégié. Un, un, et, et, mais, mais on a une assemblée générale qui sont et, qui, nous tous qui, qui, sont, qui sommes venus à, à, à Genève euh, en France. Ça, ah, et, et, et les, les, les mesures concrètes sont, sont de... Sont, euh, euh, D'abord, il, il, il faut... Il, il, y a, il y a des projets qu'on va voir. On, on, a, on a un plan de stratégie pour la, pour la première année et, qui essaie de, de faire un tour par des différents pays en... En, 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 en faisant des interviews aux, aux, aux victimes et aussi on, on va essayer de contacter des de, de victimes de différentes parties du monde parce que pour nous a été pour, pour beaucoup d'entre de, nous a été très très important de, de, de savoir qu'il existe une organisation euh, qui, qui, est, qui est empathique avec avec la souffrance qu'on a vécu et qu'eux, ils sont maintenant dans l'obscurité. 
et, et aussi l'investigation et la recherche, c'est très important pour nous. C'est on, 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 on veut, on veut et, être très, et, très sérieux dans l'investigation et, et dans la recherche. Merci. Simon, après. Oui, Simon. Simon Petit, le, le temps, vous qui êtes allé au Vatican, est-ce que vous pensez que le pape qui est si important, vous avez expliqué, c'est un monarque, euh, un, un monarque absolu dans son, dans son état Est-ce que vous pensez qu'il est sincère dans sa, dans sa volonté de lutte contre les abus pédophiles ou est-ce qu'il se heurte aux résistances de, de l'Église question, Autre question, est-ce que vous prenez une justice au sein de l'Église ou vous pensez que ces voies sont définitivement compliquées et bloquées et vous prenez que tous ces cas soient transférés à la justice civile D'abord, je pense que, que pour la justice, il, il faut comprendre et la plus le, le plus important qu est, qu est le, qu est le la sécurité et le, le bien-être des victimes. Non et et il, y a, il y a des victimes qui se sont... Euh, qui, 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 qui pensent qu'ils peuvent surmonter la, leur souffrance et dans des dans, dans de, dans de domaines de, de justice canonique et aussi euh, civile, et ça dépend des de victimes. Notre, notre première euh, je pense que, que préoccupation, c'est euh, l'intérêt de la victime. Non et on Parfois, on peut passer, on peut même retraumatiser des victimes en essayant de, de, de les envoyer aux justices civiles quand, 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 et, et on ne garantit pas et sa sécurité. Et vous m'avez demandé si, si je pensais dans, 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 la, dans la sincérité du de, 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 de pape. Moi, je pense que ça va se manifester dans des actions et je pense, et moi, je reconnais et la, l'invitation qu'il nous a fait, que m'a fait personnellement, la discussion qu'on a eue pendant de, deux heures et demie sur le problème de la vie sexuelle dans, dans, dans l'église catholique, mais aussi globale. Il m'a invité aussi pour écouter des de suggestions pour changer et, des mécanismes et aussi la culture d'abus. Et moi, je pense que, moi, je pense qu'après cette rencontre, on a eu un mois et, et ça fait un mois, il a commencé de parler d'une culture d'abus en couvrement et ça c'est... On, on peut penser qu'il que, que y a parfois des, des paroles qui sont des actions aussi et je pense que commencer et, à comprendre l'abus sexuel comme une culture d'abus sexuel et en couvrement, c est, c est, ça c'est un, 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 un commencement qui doit être continué par, par exemple, euh, l'acceptation de la démission de tous les CV au Chili, chacun dans, 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 dans sa propre responsabilité, mais aussi de passer et à, une, euh, à une vision globale, et parce qu'il y a des victimes, il y a des cas d'abus de, de, sexuels, d'encouvrement au Chili, mais aussi en Argentine, au Pérou, au Brésil, dans de, beaucoup de pays de, 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 de l'Afrique, France, Australie, Canada. Et bon, je, 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 je pourrais continuer jusqu'à finir tous les pays peut-être du monde. Oui, le complément. Sur, sur, sur l'intention, euh, aujourd'hui, on n'a on pas la réponse, clairement. Le pape, avant d'être pape, il était évêque. Avant d'être évêque, il était prêtre. Et il a vécu comme nous euh, le scandale aux états unis les scandales dans tous les pays du monde. Il est parfaitement au courant. Il est tellement bien au courant de la problématique qu'il a lui-même été le premier pape à nommer une commission pontificale de protection des, des, des mineurs, dont il n'a pas écouté d'ailleurs les, les, les recommandations et dont les seules les victimes qui la composaient sont toutes parties. Donc la connaissance du problème, du problème il l'a parfaitement. Aujourd'hui, il prend une position d'une personne qui est étonnée sur la situation. Euh, C'est pour le moins euh, surprenant. Peut-être qu'il y a une soudaine prise de conscience, on l'espère. Quant, quant à l'intention réelle, clairement, on n'a on on a pas aujourd'hui la réponse à cette question, à, à part un feeling pers personnel. Et, et c'est vrai qu'on peut lui reconnaître que c'est un, un homme qui est assez euh, euh, avenant de, 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 de prime abord. Concernant la, la, la justice, peu importe... Euh, quand, on, quand on définit... Quand on se dit avoir, mettre en place une justice, quand on, quand on se dit mettre en place un motu proprio comme une mère aimante, 
quand, quand, on, quand on dit qu'on met en place une politique de tolérance zéro, on prend un engagement très fort. Et que quand on prend un engagement comme celui-ci, au vu de la gravité des faits et de, des conséquences des victimes et de l'ampleur du phénomène auquel l'Église est, est confrontée, on se doit d'être à la hauteur. Sinon, on s'en remet aux compétences. L'Église se dit compétente dans une multitude de domaines depuis des millénaires, enfin des, des, en tout cas des siècles. Et, et euh, au fil de l'évolution de, de notre euh, humanité, elle se remet petit à petit en question. Et peut-être que les évêques sont euh, habilités, ont la compétence psychologique pour écouter les victimes et les recevoir. Peut-être qu'ils ont la compétence pour enquêter et voir si les prêtres euh, qui sont mis en cause sont réellement des pédophiles. S'ils souhaitent le faire qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent pleinement et qu'ils soient à la hauteur de leur, de leur responsabilité. Sinon, il y a une société civile qui est complètement capable de, 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 de gérer ça. Merci. Ça, ça... Deux dernières bon. interventions. Par... One, one point. Uh, about the, the church and um, its internal procedures. I know it's an often used phrase, but do you put Dracula in charge of the blood bank? Obviously not. Um, I think the church has demonstrated, notwithstanding the current pope who is making some positive noises right at the moment, but the church has demonstrated over many, many generations that it cannot be trusted. And a set of rules or golf club rules, which is basically what canon law is, is simply not enough. If, it, if, it's, if we're talking about crimes, they have to be dealt with by the civil authorities, not an internal matter. This is for Mr. Murillo um, and, and for everyone. Um, just about the um, tribunal, I just want to make sure that it sounds like, you know, the the, um, the Pope came up with a motu proprio um, that makes no mention of the tribunal um, and makes clear that the existing structures will handle investigations. What makes you believe that this tribunal is actually going to move forward? I think we, we, we have to we have to wait for for, for the actions. Um, um, we are not here only to 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 um, to hope in the future. We are here to act, you know, and and we're going to put pressure um, for things happened. You no, know? Th that's what the, we we think. And 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 the, the the tribunal. I don't think we ha we have to see the way to put to put some pressure to that for exist. Um, so Pope Francis tried to enact a tribunal to judge uh, culpable bishops in the Congregation of the Doctrine of Faith in 2015. It never even got off the ground. Uh, supposedly, the resistance inside the Curia was so fierce. Mm. So no, we are not assuming that it's going to be easy, but the Pope himself has really emphasized in the last month that personnel changes are not enough, that you must go after the root and structure of the problem. He is the one talking about the system. He is the one talking about structure. Therefore, if he means that this is a time of conversion and that the um, culture of, of abuse is going to end, if he means never again, the only way for him to implement that is to finally get in place in the Vatican a mechanism for receiving information about culpable bishops, processing that information, judging them. The modu proprio is gentle. It's vague, it's non-punitive, it's not enough to remove a bishop from an administrative position but call him emeritus and he still gets his pay and still has status in the church. There must be a system of real consequences when bishops enable child sexual abuse. Yeah, if I'm not mistaken, uh, Holy See as a state is not a signatory of the international It is. No, no, the, yeah, the covenant on international uh, civil and, and political rights. So the fact that you were here this week in Geneva and that you engage with the, the OHCHR, is it also a call that you would like to make to call the Holy See as a state to become signatory of the covenant? We, we haven't spoken about that. 
Ouais. Ça note un topic, mais j'ai tout l'examen. J'ai mon idée. De signer quoi Yes, as, as, as soon as we are here representing a, 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 a bigger group, um, I think we, we, we should. But, but in, in order to protect children um, and in order to, to have the engagement of the states and, the, and, 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 and to compel the church to protect children and to, to have real and effective justice for victims, I think all those um, uh, treaties, treaties. treaties are, um, are uh, must be signed. But I'm, I'm sorry for not being that that clear in something that we haven't discussed uh, before. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont signé, ils ont ratifié la Convention de protection des mineurs de, de l'ONU. Ils ont reçu un rapport en 2014 qui était assez accablant. Et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de, de, de réponse et que le Vatican n'a pas pris position. Et, et pourtant, Dieu sait si les recommandations sont, sont, sont accablantes. Donc, euh, quand on signe les traités, il faut les respecter. Euh, ça, sinon, ça ne sert à rien de les, les, les signer. Écoutez, merci à tout le monde. Thank you very much for your presentations yeah. and answers. I think now we can conclude and maybe have some special interviews. Un grand, un grand merci en tout cas au nom de, de toute l'équipe de, de ECA de, de, de relayer notre, notre action et c'est une contribution très forte parce que c'est comme ça qu'on arrivera à sensibiliser l'opinion publique et, et par là même à contraindre par un effet de miroir le Vatican à, à agir et à prendre conscience de la mesure des choses. Très bien.